எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஏம்பே நிரஞ்சன் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு புது பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணான்னு இருக்கேன் அந்த பிளேலிஸ்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் யூடியூப் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நான் என்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் டொமைன்லேருந்து அதிக பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க அந்த கேள்வி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா பப்ளிக்லாம் கேட்க சங்கடப்பட்டு தனியாக வந்து கேட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேள்வி எல்லாம் கம்பைல் பண்ண தான் இந்த வீட் இந்த ஒரு பிளேலிஸ்ட்டாக இருக்க போது இந்த பிளேலிஸ்ட்டோட டைட்டில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா செக்ஸ் எஜுகேஷன் என்னடா செக்ஸ் எஜுகேஷனா இந்த பிளேலிஸ்ட்டை சனிலியன் பற்றி மியா கலிஃபா பற்றி இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது இதை முழுக்க முழுக்க நம்ம சயின்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் பேச போகிறோம் ஓப்பனாக டேபு இல்லாமல் பேச போகிறோம் ஓகே இதில் எதுக்காக இந்த பிளேலிஸ்ட்டோட நோக்கம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நான் வீடியோ தான் இருக்க போகுது அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் எந்த விதமான ஒரு எயிட்டின் ப்ளஸ் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை இது வந்து எல்லோரும் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு ஒரு உயிரினம் அப்படி இருந்தாலே அவங்களோட வாழ்க்கையில் அடிப்படையான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் சிக்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு அந்த ஸ்பீஷிஸோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் நிறையும் <laughs> ஓகே <laughs> <laughs> செக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல நான் ஏன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன் அடிப்படையான விஷயம்ங்கிறது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா ஒரு உயிரினக்கும் யாராகிட்ட போயிட்டு அடிப்படையான விஷயம் தே அடிப்படையான தேவை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாப்பாடும் தங்க ஒரு இடமும் பட் நீங்கள் மிருகத்தெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் அது சாப்பாடு இருக்குது ஓகே ரைட் பட் அது எதுக்கு சாப்பிடுது அப்படின்னு கேட்டால் உயிர் வாழ எதுக்கு உயிர் வாழுதுன்னா அது அது அதோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அதோட ஸ்பீஷிஸை கொண்டு போக சர்வைவல் ஃபார் தி ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்ட்டு சார்லஸ் டார்வினில் ஒரு லைன் சொல்லியிருப்பார் சார்லஸ் டார்வின் யாருங்கிட்ட நம்ம எவல்யூஷன் அதாவது நம்ம குரங்கில் வந்து மனுஷங்க வந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராசஸை பற்றி ஒரு மிக டீட்டெயில்டாக ஒரு புக் எழுதியிருந்தார் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வைவல் ஃபார் தி ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு லைன் போட்டிருந்தார் அந்த சர்வைவல் ஃபார் தி ஃபிட்டஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட ரேஸ் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த ரேஸ் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா ஒரு உயிரினம் இன்னொருக்கும்ிட்டர் <laughs> fittest sperms so adanalada nah, namma vande inninga ukkandu pesitirukom so nammala vande uruvana kana reason ah paatha nammala nature ku romba fit ah irukom இப்போ நான் ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற பற்றி ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இன்ஃபர்டிலிட்டி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஒரு ரெண்டு ஜென்ரேஷன் முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம தாத்தா பாட்டி ஜென்ரேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் ஆறுலேருந்து பதிமூணு குழந்த வரைக்கும் இருந்திருக்கு ஆவரேஜாக இண்டியன் பர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு குழந்தை வரைக்கும் இருந்திருக்கு ஸோ அவ்வளோ குழந்தை இருந்தக்கூடிய அந்த வீட்டில் இப்போ போய் நீங்கள் ஒரு ஃபர்டிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டா ஆவரேஜாக ஒரு வீட்டில் ரெண்டு குழந்தை இருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது ஸோ இது வந்து ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஒன்னே வெஸ்டர்னைசேஷன் தான் எல்லாமே பிளேம் பண்ணமானு கேட்டால் அதுவும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக தான் அங்கே இருந்திருக்கு அப்போ இருந்தபோது அவங்க ஊர்லேயே நல்லா பாதிக்குது <laughs> Fertility, infertility, I've been told that, well, the fertility, I've been told that, I've been told that, I've been told that, I've been told that, After a one year of time, அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் இருக்கீங்க ஸோ அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் கன்சீவ் ஆகாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஃபர்டைல் அப்படின்னு சொல்லப்படும் இது வந்து இதர் மேலுக்காக இருக்கலாம் ஃபீமேலாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே கூட இருக்கலாம் இந்த மேல் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா இது மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்னாமல் ஸ்பேம் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்பேமோட வந்து சைஸோ இல்லை வந்து ஷேப்போ வேற மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி அப்னாபல் மொபிலிட்டி ஆஃப் தி ஸ்பேம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இல்லை மொபிலிட்டி ஐ மீன் ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் மொபிலிட்டி வந்து வேற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஸ்பேம்க்குன்னு ஒரு ட்ராக் இருக்கும் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் இருக்கும் அது வழியாக ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணும் அது வழியாக ஏதாவது யூட்ரஸில் ட்ராவல் பண்ணி போய் உள்ள ஓவரி கூட இது எக்ல வந்து ஃபர்டிலிட்டி ஆகி அது வந்து ஒரு சைக்கோட்டாக மாறும் ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸில் 
இந்த ஸ்பேம் ஆனது ஒழுங்காக மூவ் பண்ணல அப்படின்னா அது உள்ளே போய் சேராது ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பேம் கவுண்ட் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் ஜாக்குலேட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் இருந்து அஞ்சு லட்சம் ஸ்போம்ஸ் வரைக்கும் வெளியே வரும் அப்படிங்கிறாங்க கரெக்டான ஃபிகர் தெரில நான் மேபி நோட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்கிறேன் ஸோ அத்தனை ஸ்பேம்ஸ் வெளியே வரும்போது அந்த ஸ்பேம்ஸில் ஒரே ஒரு ஸ்பேம் தான் ஃபர்டில் ஆகுது ரைட்டா ஸோ அது எவ்வளோ டஃப் ஆனது பட் இந்த ஸ்பேம் கவுண்ட் கம்மியாச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்டிலிட்டி ரேட்டும் கம்மியாகும் ஸோ ஃபர்டிலிட்டி ரேட் கம்மியாகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு குழந்தை பிறகுக்கான வாய்ப்புகள் இன்னமும் கம்மியாகும் ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டியை கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு இருக்கு இது மே அகெயின் இது ஃபீமேலில் பார்த்தீங்க அதிகம் பசங்களுக்கு பொண்ணுக்கு வந்து ஈஸ்டோஜன் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ இது கம்மியாக இருக்காட்டி என்ன ஆகும் பார்த்தா அகெயின் உங்களுக்கு தேவையான அந்த செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்பவே கம்மியாயிரும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நாலாவது தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் ஒழுங்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டே இருந்தீங்க அதாவது ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏசி என்விரான்மெண்ட்லாம் ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல செஞ்ச இல்லாமல் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை மார்க்காக வரலாம் ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்து இந்த மாதிரி இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு வருது ஸோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி இந்த ஸ்பேம் கவுண்ட் ஜாஸ்தி பண்ணுறோம் அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் எப்படி மாற்றுறது ஸோ தட் it will result in this அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு நம்ம நிறைய டம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய டம்ஸ் இன் தி சென்ஸ் நம்ம பீரியட்ஸ் இருந்து மாஸ்டர்பேஷன் வரைக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூஸ்புல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதும் இந்த வீடியோ கண்டினியூவா பாத்துட்டே இருங்க இந்த இந்த பிளேலிஸ்ட் ஃபுல்லா உங்களுக்கு எப்ப வேணுமோ அப்பறம் நீங்க பாத்துட்டே இருக்கலாம் இந்த பிளேலிஸ்ட் எப்பயுமே யூடியூப்ல இருந்துட்டே இருக்கும் சோ இதுக்கு மேல நான் போற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் இந்த பிளேலிஸ்ட்ல ஆட் ஆயிட்டே இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி நீங்க பிளேலிஸ்ட் இப்ப இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படினா கீழ ஒரு லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி டேட்டா நீங்க பிளேலிஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்க பாத்துட்டே இருக்கணும் அப்படினா கீழ இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன் டே இருக்கும்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கலாம் என்ன எங்கே பர்சனாக ஃபாலோ பண்ணால் கீழே சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அங்கே ஆக்டிவாக தான் இருந்துட்டு இருப்பேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்க